哈喽，大家好，我是曹哥。现在的天气越来越热了，今天我给大家分享一道凉拌黄瓜最好吃的做法。按照我这个方法做出来的凉拌黄瓜，清脆爽口又特别的好吃。其实我这个做法也是非常的简单的。如果你看了我这个视频以后，三分钟就能轻松的掌握。下面我们一起来了解一下吧。首先我们要准备三到四根新鲜的黄瓜。黄瓜我相信大家都喜欢吃，但怎么样做凉拌黄瓜才好吃呢？今天我就给大家分享饭店里面不外传的小技巧，保证按照我这个方法腌出来的黄瓜特别的清脆。首先，我们把黄瓜放到大盆里面，加入一勺小苏打，再加入一勺普通的面粉，再倒满大量的清水，没过黄瓜。清水倒满以后，我们下手把黄瓜的外皮给它清洗干净，因为面粉有很强的吸附性，能把黄瓜清洗的非常的干净。而小苏打能保持黄瓜翠绿的颜色，所以我们一根一根的给它清洗干净以后，我们至少要给它清洗个两到三遍左右。第二遍我们把它放到大盆里面，再一次给它清洗一下，这样清洗出来的黄瓜就非常的干净了。因为我们凉拌黄瓜是不削皮的。如果不清洗干净的话，难免有细菌和灰尘，所以我们要把黄瓜给它清洗个两到三遍左右。第二遍清洗干净，困水捞出来，直接放到案板上。接下来我们把黄瓜两头两尾给它去掉一点，不要了，这也是方便我们下一步的操作。接下来我们把黄瓜给它切成小段，大概我们切成五公分的长段就可以了。切成像这样子长一点的小段就可以，也是方便我们下一步的操作。接下来我们把黄瓜对半给它切开，然后改刀把它切成条。黄瓜我相信大家都喜欢吃，但怎么样做才能做出饭店的味道呢？其实这个技巧是非常的简单的，只要你掌握了方法，三分钟就能轻松的掌握。我们把黄瓜切成我们视频中这样的条就可以了。看一下，全部大小像我们手上这一整，全部敲以后，把它装入大一点的碗中。接下来，我们要用食用盐把黄瓜给它腌制一下，加入两勺的食用盐，然后我们下手给它多抓拌一会儿，让所有的黄瓜都裹满着食用盐。这样腌出来的黄瓜就非常的清脆，主要是把黄瓜里面的水分给它腌制出来，所以我们这里要下手多给它抓拌一会，抓拌均匀，全部抓拌均匀，给它腌制二十分钟到三十分钟左右。接下来准备一些大蒜，给它切成蒜片，大蒜我们要多准备一些，蒜香味更加的浓郁。然后再改刀剁成蒜末，也要剁细一点哦。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。准备一些小米椒，把辣椒把去掉，然后把小米椒给它切成小圈。小米椒切好以后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，再改刀把它切成姜丝。姜丝切好以后，和蒜末放在一起。这个时候，我们的黄瓜也腌制好了。腌了三十分钟之后，我们的黄瓜腌出来好多的水分，而且看起来都非常的清脆。所以，好多人腌黄瓜的时候都是用食用盐，像这样子腌出多余的水分，我们也不要倒掉了。像我们这样腌制出来的黄瓜，看怎么折，它是折不断的，所以我们吃的时候就比较清脆了。而且腌出来的黄瓜里面的水分出来的话，就比较入味。黄瓜全部腌好以后，把里面的水分全部给它倒出来。出来以后，我们剩下来的黄瓜加入清水，我们要用清水把黄瓜给它清洗一下。
这样清洗出来的黄瓜就非常的干净啦。如果不清洗的话，吃起来就会太咸了。所以我们用双手给它揉着搅拌，搅拌均匀，把里面的食用盐完全清洗干净就差不多了。接下来再准备一个大碗，加入一块纱布。然后把切好的黄瓜放到纱布里面。接下来，我们用纱布把黄瓜给它包起来。包起来以后，我们用双手把它里面的水分给它挤干。这里我们一定要挤干净一点，挤得干净的话，吃起来就比较清脆，而且做出来的口感也非常的好。全部挤干水分以后，我们把黄瓜放到大碗里面。黄瓜的水分全部挤干以后，我们先放一边。接着起锅，加入少量的食用油。油热之后，我们把花椒放到锅里，给它翻炒一下，把花椒给它炒熟、炒香。炒香以后，再把姜蒜末全部放入锅中，给它翻炒一下。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。炒香以后，我们加入清水，快速的给它煮一下，把所有的食材全部给它煮熟，大概煮至像这样子就差不多了，已经比较熟了。接下来我们往里面加入一勺生抽，再加入一大勺陈醋，少量的食用盐。再加入一勺白糖，其他的调料我们就不要放了，用勺子快速的搅拌一下，把所有的食材全部给它搅至入味，差不多给它搅拌一下，搅拌均匀以后，像这样子就差不多了。然后关火，关火以后把所有的料汁倒进黄瓜里面，然后准备一双筷子给它搅拌一下，搅拌均匀。这样做出来的凉拌黄瓜就非常的好吃了，不管是用来下酒下饭都是非常的不错的，而且做出来清脆爽口又特别的入味。全部搅拌均匀以后，我们把黄瓜给它夹出来，将黄瓜一根一根的摆到碟子里面，这样做出来的凉拌黄瓜既入味又好吃。按照我这个方法做出来的凉拌黄瓜，你再也不用去饭店里面吃了。自己在家做的，干净又卫生，也没有添加太多的调料，不管是大人小孩都特别的爱吃，也是春天的一道非常开胃的小菜。就算是家里来了客人拿来招待，都非常的有面子，而且做法也是非常的简单。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。